Assalamualaikum. Mamun Chon Bangladesh Shambade. Shathe achi Sifat Sharmin Shurudei Pioneer Insurance Shambad Chirona. Ahi to Kharoch na bariye Shastri Prakal Ponite Prakum Sholi Dil Prote Aabhan Pradhan Monsweet Bolen Bideshi Dil Gan Neyar Dor Karne. Shorashu Monsweet Safai Police Dil Beparwa Hor License Sovijog BNP Vibhagiyo O Force Dari Aine Doshi Dil Bichare Rashash IGP. দলীয় করণের ক্যান্সারে ভুগছে বিচার বিভাগ বললেন ডক্টর কামাল বিচারপতিদের হেনস্থার পরিণতি নিয়ে সাবেক বিচারপতি মতিনের সতর্কতা অবাধে চলছে সিএনজি অটোরিকশার নৈরাজ্য আদায় করা হচ্ছে মিটারের অতিরিক্ত ভাড়া শুনছিলেন পায়োনিয়ার ইনস্যুরেন্স শিরোনাম ইফাত টি টাইম চায়ের সাথে সেরাটা এবারে বিস্তারিত অহেতু খরচ না বাড়িয়ে শাস্ত্রই ও সময় উপযোগী প্রকল্প হাতে নিতে প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে কোনো পরিকল্পনা হতে হবে পরিবেশ বান্ধব প্রকৌশলীদের সহযোগিতা ছাড়া 7 শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী Engineers Institution Bangladesh IEB এর 56 তম কনভেনশন উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দেশের উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন প্রকৌশলীরা তাদের আন্তরিকতার উপরই নির্ভর করে প্রকল্পের কাজ কত দ্রুত ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হচ্ছে জানান প্রকৌশলীদের পদমর্যাদা বাড়ানো সহ কোনো কিছুই করতে সরকার দ্বিধা করেনি ভবিষ্যতেও করবে না তাই প্রকৌশলীদেরও হতে হবে আরো দায়িত্বশীল এবং সেই সাথে সাথে পরিবেশ বান্ধব যেমন খোলা আলো বাতাস সেগুলি থাকে সেইভাবে মাথায় রেখে প্রকল্পনাগুলি হাতে নেওয়া উচিত প্রকল্পগুলি তৈরি করা উচিত ডিজাইনটাও সেভাবে হওয়া উচিত সেই সাথে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেটা মাথায় রাখতে হবে ভূমিকম্প প্রবল এলাকা কাজে সেই ভূমিকম্পের কথা মাথায় রেখেই আপনারা স্থাপনাগুলি করবেন শেখ হাসিনা বলেন দেশের জন্য কোনটা মঙ্গল কোনটা মন্দ তা বাইরের যে কারো চেয়ে নিজেদেরই ভালো জানা তাই বিদেশীদের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই পরামর্শ দেন সোলার প্যানেল স্থাপনে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন প্রতি উপজেলার উন্নয়নে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের শুধু খরচ বাড়াবার জন্য যেন প্ল্যান না হয় বরং শাস্ত্রই হবে পরিকল্পিত হবে অধিক সেবা মানুষকে দিতে পারবো সেইভাবে আপনারা প্ল্যানটা করবেন এটাই আপনাদের কাছে আমার দাবি থাকলো শিল্প কারখানা বা হাসপাতাল যাই নির্মাণ করা হোক না কেন বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন তিনি এর আগে শিক্ষা ক্ষেত্রে ও কর্মজীবনে কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে দুই প্রকৌশলীর হাতে আইইবি স্বর্ণপদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টাইম রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাফাইতে পুলিশ আরো বেপরোয়া হওয়ার লাইসেন্স পেয়েছে এমন অভিযোগ বিএনপি নেতাদের তারা অভিযোগ করেন উন্নয়নের ফাঁকা বুলিতে গণতন্ত্রকে আচ্ছনের পাশাপাশি সরকার জাতিকেও সন্ত্রাসের চাদরে ঢেকে ফেলেছে শনিবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অল কমিউনিটি ফোরামের আলোচনায় সম্প্রতি দেশব্যাপী পুলিশি তাণ্ডবের কঠোর সমালোচনা করেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন গণতন্ত্র না থাকার কারণেই পুলিশ এতটা ব্যাপারোয়া পুলিশের শত অপকর্মের পরও তাদের পক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাফাই নিয়েও সমালোচনা করেন তিনি পুলিশ বাহিনী যে ব্যাপারোয়া অবস্থা দাঁড়িয়েছে যেহেতু তারা একটি দলের পুলিশ বাহিনী তাদেরকে রাজনৈতিক কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে অথচ আমাদের পুলিশ বাহিনী এরকম ছিল না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন পুলিশ সব সময় ভালো কাজ করে এই ধরনের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার ফলেই তারা সীমা অতিক্রম করেছে এদিকে আরাফাত রহমান কোকোর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান যদি দেশে না থাকে কেবল মেগা প্রজেক্ট দিয়ে চোখ ছলছানো উন্নয়নের চমক দিয়ে দেশের বিদেশের মানুষকে চমকে দেওয়া কোন দেশের উন্নতির লক্ষণ নয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে আরেক আলোচনায় আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী হিসেবে আখ্যা দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিসফি রাজনীতি 
জাতীয়তার এখন বাঙালি হতে পারে না জাতীয়তা বাংলাদেশী কারণ বাংলাদেশীদের নেতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশীদের নেতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান বাংলাদেশীদের নেতা মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশীদের নেতা হোসেন শহীদ সারভার্তি আসন্ন কাউন্সিলের মাধ্যমে দলে নতুন করে প্রাণ চাঞ্চল্য আসবে বলেও আশা প্রকাশ করেন বিএনপির এই নেতা সুজন মাহমুদ বাংলাভিশন ঢাকা সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশের বিভিন্ন অপরাধে জড়ানোর ঘটনার তদন্ত চলছে উল্লেখ করে আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক জানিয়েছেন দোষীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া হবে গতকাল সকালে সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক সেমিনারে যোগ দেওয়া শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন তিনি বলেন অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবশ্যই সেই পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে পুলিশের দৃশ্যমান শাস্তি না হওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশের অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে সুশীল সমাজের এমন মন্তব্য সমর্থন করেন কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আইজিপি বলেন সকল বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয় বিচার বিভাগীয় দলীয়করণের ক্যান্সারে ভুগছে বলে মন্তব্য করেছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড কামাল হোসেন আর বিচার বিভাগ ও বিচারপতিদের হেনস্থার পরিণতি কারো জন্য ভালো হয় না বলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি আব্দুল মতিন গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে সুজনের গোল টেবিল আলোচনায় এমন মন্তব্য করেন তারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন আলোচনায় বক্তারা বলেন বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ না হলে এবং সদিচ্ছা না থাকলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করা যায় না যখন সরকারের প্রকৃত জনসমর্থন থাকে না যখন সংসদ কার্যকর না যখন দুদক আর নির্বাচন কমিশন বলতে গেলে সরকারের পক্ষে কাজ করে আর পুলিশের কাজ হলো বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে হেনস্থা করা এই রকম একটা পরিস্থিতিতে এই রকম সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও পৃথকীকরণ নিশ্চিত করতে কখনোই উদ্যোগী হবে বলে প্রত্যাশা করা যায় না আলোচনায় সাবেক বিচারপতি আব্দুল মতিন বলেন কোনো কারণ ছাড়াই চায়ের দাওয়াত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করে আমাদের যদি চিফ জাস্টিসকে ডাকা হয় ডাকা হওয়াটা মানেই আমার ইন্ডিপেন্ডেন্সটা কাটেল করা আপনি আমাকে যদি পান আমি অসৎ আপনি আমাকে ইমপিচমেন্ট করেন ডেইলি তাকে এইভাবে কথা হোম বলেন ডিনারে ডাকবেন এগুলি আমার বল যদি করে আমরা করি তাহলে আবার ওই যে জাজমেন্টগুলি আমরা লিখে রাখছি তারপরে যে কনস্টিটিউশনের আর্টিকুলটা এখনও রাখছি এগুলি একদম রিডান্ডেন্ট হয়ে যাবে কোনো কাজে আসবে না সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডক্টর কামাল হোসেন বলেন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচারপতি নিয়োগ হওয়া উচিত নয় এটা অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া বলেও মন্তব্য করেন তিনি যোগ্যতা ব্যাপার হিসাবের মধ্যে আসবে না মেধা অভিজ্ঞতা সততা কোনো কিছু আসবে না আমার দলের লোক ক্যান্সারে আমরা ভুগছি সে ক্যান্সারের নাম হলো দলীয়করণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেখানে দলের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না থাকা উচিত না সাংবিধানিকভাবে এটা অসাংবিধানিক আলোচনায় বিচার বিভাগের পক্ষপাতমূলক আচরণ অনিয়ম এবং নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেন বক্তারা সরকার যাদের পছন্দ করে তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমানা মামলা হবে না ঋষান নাসরুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা কর্ম পরিবেশ নিয়ে ঢালাও অভিযোগ না দিয়ে বিদেশিদের সশরীরে কারখানা পরিদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তার দাবি জিএসপি প্রত্যাহারের পরও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানি ষোলো শতাংশ বেড়েছে চীন জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মতো যুক্তরাষ্ট্রকেও শুল্ক ও কোটামুক্ত পণ্য রপ্তানির সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান বাণিজ্যমন্ত্রী সাভারের ধামরাইতে উনচল্লিশ একর জমির ওপর তিন বন্ধু করে তুলেছেন ঢাকার প্রথম বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব পোশাক কারখানা একেএইচ ইকো অ্যাপারেলস চার লাখ আশি হাজার বর্গ ফুটের কারখানাটি এরই মধ্যে পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের স্বীকৃতি সাড়ে চার হাজার পোশাক শ্রমিক প্রতি মাসে এ কারখানায় তৈরি করছে দশ লাখ পোশাক এর মাধ্যমে সতেরো বছরে এ গ্রুপের রপ্তানি বেড়েছে একশো গুণের বেশি নতুন কারখানার উদ্বোধনীতে সে কথাই জানালেন উদ্যোক্তারা কারখানা পরিদর্শনে অন্য কূটনীতিকদের সাথে যান মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা ব্লুম বার্নিকাটো কারখানার এই রূপান্তর পোশাক রপ্তানির পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের টার্গেট পূরণে মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে এমন আশা তার আর বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ জানালেন বেশিরভাগ কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নত হওয়ার কথা জিএসপি প্রত্যাহারের পরও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি বেড়েছে বলে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী 
though we are not getting GSP, in spite of that, our export to USA is higher than any other countries. This year, I think it will not be less than $6 billion, and growth is 16%. অনুষ্ঠানে একেএজ গ্রুপের চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন জানান পরিবেশ বান্ধব কারখানা তৈরির মাধ্যমে এবছর তার গ্রুপের রপ্তানি ছাড়াবে আড়াইশো কোটি ডলার তবে এই কারখানা তৈরিতে কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছুই জানাননি উদ্যোক্তারা জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা ভাড়ার নতুন হার নির্ধারণের দু মাস না যেতেই আবারও আগের নৈরাজ্য শুরু হয়েছে সিএনজি অটোরিকশায় আশি ভাগ চালকই মিটারের বাইরে ভাড়া আদায় করছেন অনিয়মই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে সেক্টরটিতে মিটারে যান কেন মিটার যাবেন না কেন মিরপুর যাবেন নাকি মিরপুর এক নম্বর চলেন মিটার রাজধানীর জনগুরুত্বপূর্ণ একটি যানবাহন সিএনজি অটোরিকশা সাত এবং সাধ্যের মধ্যে গন্তব্যে যেতে নগরবাসীর পছন্দের এই বাহনটি থেকে ভোগান্তি পহন নিয়ে এমন মানুষও খুঁজে পাওয়া দায় এখন ধরে ট্রাই করতেছি কোনো সিএনজি পাচ্ছি না পাশাপাশি বলতেছি অনেকে বলতেছে যাবে অনেকে বলতেছে যাবে না আবার কেউ ভাড়া বেশি চাচ্ছে মিটারে যেতে যাচ্ছে না আর বাড়ানো কেন মিটার আছে তো কেন যা মন চাপ দেবো संश्लिष्ट सकल पक्षर सिद्धांत सीएनजी अटोरिक्शार भाड़ा पुनर्धारण प्रथम दुई किलोमीटर चल्लिस टाक परवर्ती प्रति कलोमीटर बारो टाक और वेटिंग चार्ज प्रति मिनिट दुई टाइम আর মালিকদের জমা নয়শো টাকা কিন্তু এই নিয়ম রয়ে গেছে কাগজে কলমে অনেক মালিক সিফটিতে গাড়ি পরিচালনা করে বারোশো থেকে ষোলোশো টাকা পর্যন্ত জমা আদায় করছে চালকদের মালিকের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের জন্য ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যাত্রীর কাছে দশ বিশ টাকা অতিরিক্ত দাবি করছে অনিয়ম বন্ধে মাঝে মধ্যে রাস্তায় নামেন বিআরটি এর ভ্রাম্যমান আদালত তাতেও থামছে না নৈরাজ্য अभिजोग अनियम चालक सजा देनियम आखरा मालिक पक्षर बिुदे को मीराज होसेन ग गाजीपुर श्रीपुर पत्तना पुलिस राजधानी धानमंडिर पंद्रह नम्बर रियल एस्टेट कम्पानी डमिनियर एक बहुतल आवशिक भवन अग्निकाण्ड घटन एक जन निहत दस जन आहत हो शनिवार रत साढ़े बारोटार दिखे अग्निकाण्ड घटना घटे प्रत्यक्षदर्शी भवनटर नीच तलाय बैद्युतिक शर्ट सार्किट के आगुने सूत्रपात है से गाड़ी विस्फोरित हम आगुन भवन छड़े पड़े पर स्थानीय लोक जन और फायर सार्विसर चेष्टा आगुन नियंत्रण आसे एदि आगुन निभले धोर कारण भवन ऊपर तलाय थका अने नीचे नामते ना पे असुस्थ पड़ें एर मध्य हासपत चिकित्साधीन अवस्था एक जन मारा जा मुक्तिजुद्ध चेतनार नाम देश सम्पद लुंडन हो गजागरण मंचर मुखपा डर इमरान ईद सरकार शाहबागे गणजागरण मंच तीन बचर पूर्ति अनुष्ठने गतकाल अभिजोग करें मुक्तिजुद्ध चेतना एन एक पन्न्य गए व्यवसा हो इमरान सरकार अभिजोग करें 
সরকারি দলের আশ্রয়ে সন্ত্রাসীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর দখল করছে তাদের উপর হামলা চালাচ্ছে তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের চেতনায় বৈষম্যমুক্ত মানবিক সমাজ করতে হবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে জনসচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি অধ্যাপক অজয় রায়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম শারফিন সিদ্দিক ও অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাত বক্তব্য রাখেন মসলিন উৎসবের দ্বিতীয় দিনে গতকাল আসান মঞ্জিলে বর্ণাঢ্য মসলিন নাইটের আয়োজন করেছে দ্রিক গ্যালারি অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা গহর রিজরি ও ঢাকা দক্ষিণের মেয়র সাইফ খোকন মসলিন কাপড় পুনরুজ্জীবিত করায় প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান প্রথমে লেজার শো এবং পরে হাওয়ায় ইন্দ্রজাল শিরোনামে নৃত্যনাট্যে মসলিনের ইতিহাস ও এর বিলুপ্তির কাহিনী তুলে ধরা হয় সব শেষে মসলিন নিয়ে কাজ করা বাংলাদেশ ভারত ও ব্রিটিশ ফ্যাশন ডিজাইনারদের নকশা করা পোশাকের ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয় প্রদর্শিত হয় নতুন তৈরি মসলিনের পোশাকও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় জাদুঘরে এই মসলিন উৎসব চলবে তিন মার্চ পর্যন্ত ভেজার ওষুধ মজুদের অভিযোগে রাজধানীর মিডফোর্ডে পাঁচটি ফার্মেসির মালিককে বিভিন্ন মেয়াদে জরিমানা ও সাজা দিয়েছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালতে আটক পাঁচজনের মধ্যে একজনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও চারজনকে চার লাখ টাকা জরিমানা করা হয় গতকাল বিকেলে অভিযানের সময় মিটফোর্ডের ওষুধ ব্যবসায়ীরা ফার্মেসি বন্ধ করে দেয় এ সময় কয়েকটি বন্ধ ফার্মেসিতে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি ফ্যান্সিডির ও বিভিন্ন ওষুধের ফিজিশিয়ান স্যাম্পলের একটি গোডাউনের সন্ধান পায় র্যাব এছাড়া শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকটি ফার্মাসিউটিক্যালের নকল অ্যান্টিবায়োটিকও জব্দ করা হয় অপরিচ্ছন্নভাবে উৎপাদিত এসব ওষুধ দেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ায় চিকিৎসা খাতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলে জানান অভিযানের সাথে থাকা ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তা পোষা প্রাণী কুকুর বিড়ালকে বেডরুমে রাখতে দেখেছেন অনেকেই কিন্তু গরু আর মানুষকে একই ঘরে থাকতে দেখেছেন কয়জন না কোনো বিলাসী তার কথা নয় চোরের আতঙ্কে এখন গরুকে নিজ ঘরে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন গাজীপুরের শ্রীপুর থানার বাসিন্দারা মাস খানেক ধরে সপ্তাহের প্রতি বুধবার চলে শ্রীপুরের এ গ্রাম কিংবা ও গ্রামে গরু চুরির ঘটনা তা আবার একটি দুটি নয় রাতের আধারে ট্রাক ভরে গরু নিয়ে যান চোরের দল গাজীপুর থেকে ফিরে আরাফত রাহুলের ক্যামেরায় সঞ্জিদ আহমেদের রিপোর্ট বিলকিস বেগম গাজীপুরের কেওয়াগ্রামের বাসিন্দা গৃহস্থলী কাজের পাশাপাশি করেন গরু পালন ব্যাংক ঋণের টাকায় গরু কিনে স্বাবলম্বী হবার যুদ্ধে নামেন বিলকিস ভালোই চলছিল সংসার হঠাৎ করেই সাতাশ জানুয়ারি বুধবার গভীর রাতে অমাবস্যার অন্ধকার নেমে আসে বিলকিসের সংসারে এক রাতেই চুরি হয় তার পাঁচটি গরু ভিন্ন গোয়ালে থাকায় চোরের হাত থেকে রক্ষা পায় দুটি বাছুর ও একটি গাভি এই টাইমটা গরু রে খাওয়াইতাম ই করতাম অনেক কষ্ট লাগে অনেক ঠিক মতো খাওয়াইতে পারি না গোয়াল ঘরের দিকে তাকাইলে অনেক কষ্ট লাগে শূন্য গোয়ালের দিকে তাকিয়ে সময় পার করছেন একই গ্রামের বাসিন্দা আহমদ আলী ওই রাতে তার চুরি হয় চারটি গরু গভীর রাতে চোরের দল ট্রাক নিয়ে গ্রামে ঢুকে এরপর চালায় বাড়ি বাড়ি লুণ্ঠন পর্ব কেউ তাতে বাধা দিতে গেলে চলে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা আমি পাকিস্তান গরু পালি আমার ঘর কোনো দিন খালি হয় নাই এইবার আমার শূন্য হয়ে গেল ঘর পাশের গ্রামে গিয়ে পাওয়া গেল এক সৌভাগ্যবতীকে নাম আলিমন্নেসা গত একুশ জানুয়ারি বুধবার চুরি হয় তার তিনটি গরু গরুগুলো ট্রাকে তোলার সময় চোরদের ঘায়েল করে গোয়ালে ফিরে আসে দুটি গরু যার কিনা আড়াই লাখ টাকার দুটি মহিষ চুরি হয়েছে তার কাছে তো আলিমন্নেসা সৌভাগ্যবতী প্রত্যেক বুধবারে রাত্রে গরু নেগা অতি ফর্তম নিশ্চয় আমরা রেন্তে সপ্তাহে পালা করে গরু চুরির এই ঘটনাকে তেমন বড় ঘটনা মনে করছেন না স্থানীয় পুলিশ একাধিকবার যোগাযোগ করেও তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি রাতে না ঘুমিয়ে গরু পাহারা দিতে বাধ্য হচ্ছেন শ্রীপুরের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা চোরের আতঙ্কে কেউ কেউ আবার ভাবছেন গরু লালন পালন থেকে সরে আসবেন মরার উপর খারার ঘা বলতে যা বুঝায় তা যেন হারে হারে টের পাচ্ছে গাজীপুরের কেওয়া গ্রামের পশ্চিমখণ্ডের বাসিন্দারা এই ঘরটিতে পাঁচ সাতজন সদস্য বসবাস করাই কঠিন তার মাঝে জায়গা দিতে হয়েছে পোষা প্রাণী গরুকে চুরির আতঙ্ক থেকেই তাদের এ পদক্ষেপ এর নাম কি সভ্যতা নাকি অন্য কিছু এ প্রশ্নের উত্তর অজানা সঞ্জিদ আহমেদ বাংলাভিশিয়ান কেওয়া গাজীপুর 
এবারে আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ তাইওয়ানে শক্তিশালী ভূমিকম্পে একটি বহুতল ভবন সহ চারটি ভবন ধসে নিহত হয়েছে কমপক্ষে ১৪ জন এখনও নিখোঁজ অন্তত ত্রিশ জন এ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে দুশোরও বেশি মানুষকে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ থেকে জানানো হয় ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ছয় দশমিক চার তবে এর কেন্দ্রস্থল ভূমির উপরিভাগ থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার গভীরে হওয়ায় কম্পন হয়েছে বেশি ভূমিকম্পের পর তিন দশমিক আট মাত্রার অন্তত পাঁচটি আফটার শকও হয় স্থানীয় সময় শনিবার ভোর চারটা নাগাদ ভূমিকম্প হলে দক্ষিণাঞ্চলীয় তাইনান শহরের অন্তত চারটি ভবন ধসে পড়ে এর মধ্যে সতেরোতলা একটি ভবনের ভেতরেই ছিল একশোটি পরিবার সেখানে ছিল আড়াইশোরও বেশি মানুষের বসবাস আহত বিরানব্বই জনের চিকিৎসা চলছে বিভিন্ন হাসপাতালে দুটি টেকটনিক প্লেটের ওপর অবস্থান হওয়ায় তাইওয়ানে নিয়মিত বিরতিতে ভূমিকম্প হয়ে থাকে উনিশশো সালে ভূমিকম্পে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে নিহত হয় প্রায় আড়াই হাজার মানুষ এবারে ক্লেমন খেলার সংবাদ এসএ গেমস দ্বিতীয় দিনে গতকাল বাংলাদেশের সেরা সাফল্য কুস্তিতে রৌপ্য জয় নারী ষাট কেজি ওজনের শ্রেণীতে স্বর্ণ জয়ের কাছাকাছি গিয়েও ব্যর্থ হলেন ঋণ আক্তার ফাইনালে শ্রীলঙ্কান প্রতিযোগী প্রিয়াঙ্কার কাছে হেরে রৌপ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাকে বাংলাদেশের পক্ষে পদক তালিকায় প্রথম নামটিও একজন নারীর ভারোত্তোলনে আটচল্লিশ কেজি ওজন শ্রেণীতে ব্রোঞ্জ জয় করেন মোল্লা সাবিরা শিলংয়ে এই ইভেন্টে স্বর্ণ জেতেন স্বাগতিক ভারতের শিখম মীরাবাই তিনি তুলেছেন ঊনআশি কেজি পঁয়ষট্টি কেজি ওজন তুলে সাবিরাকে পেছনে ফেলেন শ্রীলঙ্কার দিনুষা হানসিনি মোল্লা সাবিরা তোলেন তেষট্টি কেজি এ পর্যন্ত বাংলাদেশের একটি রৌপ্যর সাথে আটটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে সাতারে ছেলেদের দুশো মিটার ফ্রি স্টাইলে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মাহফিজ মাহফিজুর রহমান ব্রেক স্ট্রোকের ছেলে ও মেয়ে দু বিভাগেই ব্রোঞ্জ বাংলাদেশের চোদ্দটি স্বর্ণ সহ উনিশ পদক জিতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে স্বাগতিক ভারত আইপিএল প্রত্যাশা মতোই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আইপিএল এর নিলামে বিক্রি হলেন মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশি পেসারকে এক কোটি চল্লিশ লাখ রুপিতে দলে ভিড়িয়েছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ আইপিএল এর মোস্তাফিজের ভিত্তি মূল্য ছিল পঞ্চাশ লাখ রুপি শনিবার বাঁহাতি এই পেসারকে পেতে নিলামে লড়াই চলে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মধ্যে শেষ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ এক কোটি চল্লিশ লাখ দিয়ে দলে টানে মোস্তাফিজকে একই নিলামে বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম তামিম ইকবাল ও তাসকিন আহমেদের নাম উঠলেও তিনজনই অবিকৃত থেকে যান দুবাইয়ে বুধবার শুরু হওয়া পাকিস্তানের সুপার লিগ টি টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজকে পঞ্চাশ হাজার ডলারের লাহোর কালান্দার্স দলে টানলেও কাঁধের ইঞ্জুরিতে খেলতে পারছেন না বাংলাদেশি পেসার সংবাদ শেষ করব পাইনিয়ার ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে অহেতু খরচ না বাড়িয়ে সাশ্রয়ী প্রকল্প নিতে প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বললেন বিদেশিদের জ্ঞান নেওয়ার দরকার নেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাফাই পুলিশের বেপরোয়া হওয়ার লাইসেন্স অভিযোগ বিএনপির বিভাগীয় ফৌজদারি আইনে দোষীদের বিচারের আশ্বাস আইজিপির দলীয়করণের ক্যান্সারে ভুগছে বিচার বিভাগ বললেন ড কামাল বিচারপতিদের হেনস্থার পরিণতি নিয়ে সাবেক বিচারপতি মতিনের সতর্কতা অবাধে চলছে সিএনজি অটোরিকশার নৈরাজ্য আদায় করা হচ্ছে মিটারের অতিরিক্ত ভাড়া এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টাপলেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সংবাদ সবার আগে জানতে গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক ও এয়ারটেল থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স নম্বরে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে